Друзья, я, наверное, не ошибусь, если предположу, что, ну, наверное, каждый, кто сейчас слушает нашу программу, хоть раз в жизни, но все-таки бывал на э, каком-либо мероприятии, будь то выставка или, может быть, какой-нибудь фестиваль, концерт, праздник города, все что угодно. И вот согласитесь, друзья, наверное, находясь, опять же, на какой-нибудь выставке, редко из нас кто задумывается об организаторах, которые все это устроили, какого труда стоило им это сделать, ведь учесть нужно сотни, сотни различных нюансов, вплоть до того, какая температура будет в помещении, чтобы нам с вами, посетителям и зрителям, было хорошо, удобно и э, комфортно. Вообще сфера мероприятий, она очень особенная, в ней есть много своей, своей специфики, своих нюансов, но вот э, что интересно, э, представьте себе, друзья, представительница Латвии попала в топ-500 самых влиятельных людей индустрии мероприятий и в топ-50 профессионалов индустрии мероприятий. Так стало быть, давайте поговорим о достижениях Латвии в этой сфере, проблемах, вызовах и поговорим непосредственно с человеком, который вошел в этот топ-50 профессионалов всего мира. Инна Солукашевска, продюсер, режиссер, основательница компании «Лука», сегодня в гостях у программы «Домская площадь». От первого лица. Ну что ж, доброе утро, Инесса. Доброе утро. Но прежде всего разрешите вас поздравить. Спасибо. Я, я думаю, что это просто такие потрясающий вообще подарок вам, как специалисту и профессионалу сферы мероприятий. Однозначно, но я думаю, что это большой такой приз и подарок всей Латвии, потому что, конечно же, все в мире, те, которые следят, и эксперты, и, и представители прессы, конечно же, смотрят что это, сразу же, что это за страна, и смотрят с таким, знаете, потенциалом, да, взглядом потенциала, как место потенциального места провождения мероприятий, да, то есть также большие компании, и, конечно, потен... человеческий потенциал, да, то есть раз мы там можем попасть, и там такие гранды сидят, как, я не знаю, например, Лаура Шварц, которая вела много программ в CNN, в BBC News, Fox News, также она и в Белом доме работала непосредственно с президентом Клинтоном и так далее. То есть это не какой-то там, не знаю... Между собой конкурс. Да, да, конкурс, то есть и, соответственно, если ты там попадаешь, то это огромнейшая реклама уже непосредственно для страны. Вот хочется понять, Инесса, какой-то конкретный ваш проект получил скажем так, позволил вам войти в этот топ? Или это какая-то вот общая деятельность? Я думаю, что это общая деятельность однозначно. Одним проектом там, там никак, никак не попасть. Даже десятками, я бы сказала. Там, это знаете, как так же, когда ты едешь, например, на какие-то выставки, у тебя может быть прекрасный стейн, например, ты можешь представлять, как, показать какие-то, там можешь креативные идеи, да, то есть разрабатывать и мероприятия организовывать, но все проходят мимо. На, на следующий год они уже, ну, может быть, в твою сторону посмотрят. Через 3-4 года они начнут с тобой разговаривать и так далее. То есть это такой очень-очень долгий процесс. Но, конечно же, помогло то, что последние 4 года мои мероприятия э, признаны лучшими в мире 4 года подряд. То есть в прошлом, позапрошлом и так далее. В прошлом году я тоже э, получилась выиграть э, гран-при Канского фестиваля. Впервые в истории кому-то из Латвии пока, пока что единственный. И, конечно же, то, что агентство входит в топ-20 лучших агентств в мире, то есть это много-много таких огромнейших фактов, да, то есть ну и с прошлого года я и являюсь и членом жюри много мировых конкурсов. Вот интересно, расскажите, может быть, немножко поподробнее о тех проектах, которые позволили вам получить такое международное призвание, в том числе и получить гран-при международного фестиваля. Вот о чем идет речь? Ну, 
впервые я э, решила подать заявку и представить какую-то свою работу. Это было в 2019 году, э, потому что я организовывала латви... открытие самого большого э, проекта нашего столетия «Латвийская школьная сумка», которая была в арене Рига. Я думала, ну ладно, раз сто лет, раз я организовываю такое мероприятие, до, до двух, двухсот лет я не дотяну, так что нужно что-то делать. И, и, и остаться и, в истории. Да, и остаться. Но, конечно, самая главная ну, мысль, которая у меня была, почему я подала эту заявку, потому что я хотела, во-первых, показать, на что мы способны, представить страну и, конечно же, получить какой-то этот фидбэк, то есть обратную связь, обратную связь да, ну, насколько хороша или насколько плоха. Да, то есть, и маленькая, маленькая надежда у меня была, может быть, попасть в финал. И тогда, когда я увидела этот список с, с финалистами. Я помню, у меня была такая реакция очень эм, э, нервной женщины. Я начала кричать так. А -а 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 -а! Я звонила мужу и говорю, а -а -а! он думал, что мне плохо. Он говорит, что с тобой? Тебе плохо а -а -а! вызвать кого-то? Я говорю, нет, нет, мы попали в финал. Он говорит, только не звони в министерство, потому что заказчик был а -а -а, Министерство культуры. Я говорю, я уже позвонила, но они не подняли, слава богу. А -а -а, но так, и так мы э, с этим проектом первые разы и выиграли в мире. Потом было, э, что было очень-очень большое э, удивление мне э, корпоративное мероприятие, которое называлось Behind the Spotlight. Очень нетрадициональная идея, то есть, э, потому что мне нравится всегда э, как будто, как будто э, чуть-чуть учить а, развива, а, заказчика развивать эту индустрию. И я решила, что, что когда придут люди на, на мероприятие, на бал, скажем так, а, буд, будет пустой, ужасно грязное а, такое а, помещение, киностудии рижской. А, и, соответственно, мы покажем весь процесс организации мероприятий, то есть вплоть до как ставить сцену, сценографию, как мы ставим стулья, декорируем, абсолютно все и и, и таким образом это был второй проект, и который получил гран-при. Вот это, на самом деле, очень любопытный момент, который тоже хочу с вами обсудить. Да? Мы простые посетители мероприятий, видим их только mm -hmm. внешнюю сторону, что называется, вот эту вот уже обертку. А какие самые главные, может быть, проблемы, вызовы таит в себе индустрия непосредственно изнутри и, может быть, в контексте непосредственно нашей страны? Ну, а, в первую очередь, что нужно понять, что а, организатор не может все контролировать. <с> Они всегда говорят, что мы все можем контролировать. Это невозможно. Притом я не говорю о каких-то а, таких, ну, как погода, таких, а, ну, действительно а, объективных факторов, которые ты можешь, а, ну, то есть а, а, предполагать а, вызовы. Но, а, например, у нас бывало, что а, мы а, сделали прекрасную сценографию, и все проверили, все было прекрасно, все повесили, но когда ну, как бы пошел поток людей, поменялась температура в помещении, и она начала просто вот так, как, ну, вот буквально ну, парспракт, ну, как взрываться. Да, да, потому что они были такие надувные шары, то есть, и так далее. Это она я... начала наг... ну, нагреваться слишком сильно? Да, 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 да. И э, это только один нюанс. У нас бывало, например, мероприятие э, прекрасное, ну, там, в саду. В последнюю э, э, ночь там заявилось огромнейшее, огромнейшее количество этих... Э, э, Тараканов, как их скудрос. Э, муравьев. Муравьев, да. да. То есть я звонила э, в зоопарк, спрашивала, как их можно как бы уничтожить и так далее. То есть есть много таких, ну, даже не нюансов, но которые э, могут абсолютно расстроить вот э, все мероприятие. Но, конечно, э, есть и какие-то такие огромные вызовы, э, 
тут уже нужно говорить об индустрии, да, с которым я сталкиваюсь уже очень много лет, и ничего не меняется. То есть абсолютный дефицит э, помещений в Риге. Э, тогда, когда мы уже начинаем разговор о мероприятии с э, 300, 400, 500 людей и так далее. Да? Вот именно вот этот средний, я сейчас не говорю о 10 тысяч, да, где арены, а именно 500, это вообще проблема. У нас три только помещения, это Ата Центр с Ханзой и чуть-чуть Радисон, но там уже туго. То есть негде организовывать из-за этого, что а, 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 арендаторы знают, что нет помещений вообще, и, соответственно, они ничего не разрешают. Не разрешают вешать, не разрешают не знаю, там, как это, прикалывать mm -hmm. к стенам и так далее. То есть начинают диктовать такие условия монополистов. Да, и, и в чем суть, что а, а, зритель из этого, конечно, а, ну, а, это минус для зрителей, потому что а, мы не можем ничего интересного создавать, да, потому что у нас связаны руки. Это один момент такой важный, а второй момент, конечно, государственные конкурсы, а, когда они их объявляют, и когда ты узнаешь вообще, что тебе нужно что-то архитектурное организовывать. Например, недавно у меня было, я узнала результат конкурса, что нам нужно организовать три мероприятия для очень большой организации государственной за неделю до первого. За неделю до первого мероприятия мы узнали, что нам нужно организовывать мероприятие. То есть невозможно сделать ни сценографии, ни, ни даже материалы закупить. И мы говорим, ну, какие-то, я не знаю, отсрочки или как, в какой-то более минимальной форме. Нет, вот как, как ваше предложение было. Это всегда, я все время говорю. Или какие-то нереальные, например, э, э, ну эти условия, да, то есть э, диктует в конкурсах, ну, например, я не знаю, э, что обязательно должно, до, должен быть опыт э, в сфере мероприятий, вот, не знаю, там, например, э, в какой-то специфической индустрии, ну, что если я организовал мероприятие для 30 тысяч, то для 100 людей в какой-то специфической индустрии, то я уже не умею, то есть, организовать и так далее. Есть много таких, и они не меняются, и, конечно, из-за этого, то есть, индустрии и как бы э, ну, нету этого это раскрутки, она э, настолько не развивается, как бы хотелось. А, индустрия мероприятий достаточно такая специфическая отрасль, я имею в виду в таком экономическом плане, и вот э, время от времени можно услышать мнение экспертов о том, что там очень высокий риск теневой экономики, что э, существует достаточно много, э, скажем, людей, э, будь то просто некие частные лица, которые э, внедрены в эту э, индустрию, э, которые уходят от уплаты налогов. Вот э, насколько, как вы считаете, насколько это действительно действительно такая вот, ну, скажем так, ненадежная сфера, и насколько это мешает, может быть, в ней участию таким большим игрокам? Я бы очень э, оппонировала, да, потому что мне, мне кажется, что, что сейчас уже, конечно, есть маленькие там, не знаю, которые какие-то свадьбы там организуют, конечно, там есть какой-то наверняка, да, то есть э, э, варианты налички и так далее, но мне кажется, отрасль уже настолько белая стала. У нас, например, ну, все настолько прозрачно, иначе мы бы не могли участвовать в конкурсах, государственных конкурсах, да, то есть, во-первых. Во-вторых, это уже вопрос репутации, да, то есть ты не можешь получить большого, большого заказчика, большой заказ, если у, у, у самого у тебя плохая репутация. В-третьих, когда-то была проблема, например, музыкантов, там, я не знаю, актеров, да, что было трудности, как, как им заплатить гонорар, да. Сейчас уже у всех есть или какая-то сия, или мы как бы или какой-то, ну, не знаю, друг, другая форма, а, то есть официальной деятельности там, или же аутор от Леди Бас Лигумс, или у меня, я даже не могу вспомнить, когда у меня был бы вопрос, а можно заплатить мне наличкой, да, то есть это, я думаю, что это спекуляции, чтобы а, понизить важность индустрии, а, индустрии культуры, и которая несет латвийское а, как бы имя а, в 
Вы упомянули, что уже последние четыре года так достаточно э, серьезно и активно делали шаги непосредственно на таком вот международном уровне, получали разные награды. А как же в таком случае вот эти времена пандемии, два года, 2020 год по 2022, когда, казалось бы, вся отрасль развлечений и мероприятий буквально остановилась? Но нам э, было очень трудно. Э, Во-первых, э, э, прямо перед ковидом э, мы получила, э, получили э, такой международный приз German Design Award, очень присты, престижный. Мы в, во Франкфурте э, получили этот приз. И нам, мы чувствовали, как эти двери мира открываются. И через буквально пару месяцев все закрылось. Э, отрасль не, не, не работает не только здесь, везде, и, соответственно, все те шаги, которые мы сделали, они были как бы безразличны. То есть, и это был довольно большой шок, во-первых. Во-вторых, то, что мы, например, моя, мое агентство, мы не работали, то есть мы думали, как выжить, если честно, потому что мы еще настолько как бы правильные, скажем так, потому что я платила все налоги, вне зависимости ни от чего, и у меня не, не было никаких субсидий и помощи от, от власти и так далее. Конечно, были организаторы, которые втихаря организовывали мероприятия, я думаю, не виртуальные, а как бы уже непосредственно в каком-то месте, и там уже оговаривалось с арендатором, если вдруг придет полиция, то, соответственно, они этот штраф и платят. Мы так не делали, да. Выжить было очень трудно, из-за этого наверняка мне вдвойне радость, что мы достигли после пандемии опять же. Ну, может быть, в завершении совсем коротко, как вы вообще оцениваете вот платежеспособность населения именно относительно мероприятий, развлекательных мероприятий? Изменилось в Латвии? Люди экономят на мероприятиях или наоборот сейчас есть некий такой вот виток на увеличение интереса? Да, чувствуется этот виток, но я бы сказала, что у нас огромнейшее количество мероприятий разных. И, может быть, это минус, а не платевоспособность. То есть, во-первых, трудность а, выбора. Слишком большой выбор. Да. И, во-вторых, а, а, претензии к организатору. Да, все время а, а, зритель хочет, чтобы его удивили. Mm -hmm. да? и, Избалованные мы, друзья. А, да, чуть-чуть. А, Из-за этого, конечно, есть и, а, чувствуется иногда, вот а, в начале именно мероприятия, это, знаете, вот а, скрещенных рук фактор, да, ну, удиви меня, а -а -а. да, я уже все видел. А -а -а. Но мы стараемся удивлять. Ну что ж, Инус, большое спасибо, друзья. Напомню, продюсер, режиссер, основательница компании Лука, Инус Лукашевска, которая, кроме того, еще и недавно э, попала в топ 500 самых влиятельных людей индустрии мероприятий и в топ 50 профессионалов индустрии мероприятий мирового, мирового класса, друзья. Спасибо еще раз большое, Инус, доброго вам дня. Домская площадь. С добрым утром.